为纪念黄花岗起义一百周年，共同缅怀先烈们浩气长存的精神，南加州侨界于三月二十六日下午两点在侨报中心举办座谈会，共同缅怀对先烈们的纪念之情。我们来看一下当天的新闻报道：百年一体的辛亥革命，啊，推翻几千年的封封建制度，走向共和。虽然经历了百年沧桑，如今我们中华民族已经复兴，走向辉煌。今天我们纪念黄花岗一百周年，是我们看到了在当前两岸关系和和平发展的新局下面，我们海华海外的华人华侨应该促进两岸共同致力于中华民族的复兴。呃，前辈的这个这样一个致敬，尤其我们青年人能够想到这个有这样学习他们这样一个致敬的话呢，那对以后我们中华民族的觉醒，对最后我们一代一代中华民族会一一代比一代强，还是很有作用的。一个国家呢，最重要是能够啊创出财富，啊、呃，仅一点呢，啊、呃，中国呢，啊、呃，做的不小，啊、呃，但是做的不够好。啊，当然也是它有历史的原因，因为啊，中国第一代发财的，不管在台湾也好，在大陆也好，啊，都是土地了。有，所以呢，土地都是跟官方面有关系的。所以真正要创造一个公平、公开的社会，一个透明的一个竞争环境，要意思呢，每一个人好像美国梦一样，在这里你可以创业，你有这个不受限制。你就是公开、公平的、透明，这一点也是我们中国人现在这个文主的基础，就是说怎么样有一个开放、公平的系统去创作这个财富啊、呃！所以现在已经一步一步好起来了。辛亥革命不是一个很小的历史事件，它是一个呃对中国将会有千年影响的一个事件，因为它创造的、推出的是一种精神。他推出了一个呃价值，这个精神呢，呃，孙中山先生把它总结为四个字，叫“天下为公”。我们现在坐在这里，在想，有多少个人心里还在想着“天下为公”？现在我们经常回去的时候，大家都很忙，忙着自己的事儿啊，真的，这个，但是这种精神不能丢。我觉得我们现在在这里，应该到位。黄花岗起义的七十二历史，啊，当年他们的理想，希望中国能够强大，中国现在已经已经强大了，啊，当年孙中山的遗愿，啊，已经部分实现了。那么我们追求这些海外华侨，在这一百年以后，我们应该做些什么？我们应该继承先烈的那些遗志，啊，把中国在这个世界上的地位要确立，啊，我们华侨要贡献一份自己的力量。我也觉得有机会能来美国，也应该就是做好呢中美之间的这个桥梁的这个工作。这个工作主要体现在我们这个啊经济啊发展上面。实际上国家。呃，为什么有这么多英雄要为国家抛头洒热血呢？就是因为我们民族太弱，我们的经济太弱，因此我们的华侨也好啊，在世界上呢就不受重视，对吧？哎、呃，而一百年的今天之后呢，我们中国人华侨在海外啊，不仅是扬眉吐气，而且是可以大声的放话了。代表总理啊。代表呃，代表总领馆，代表邱大使，感谢大家能在百忙之中抽时间，专门召开一个座谈会，纪念这个黄花岗起义一百周年，关心祖国的建设，关心你们祖籍国的发展，谢谢你们。第二点还是感谢你们，感谢你们还在。继续关心支持中国的发展，祖国的和平统一，中华民族的伟大复兴。就是我再说一点，就是希望吧，还是
，希望各位侨联、各位朋友继续发挥咱们的桥梁优势，发挥咱们的人脉优势，为中华民族的伟大复兴，为祖国的和平统一献言献策。谢谢你们。